হ্যালো বন্ধুরা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি কাশফুল অনলাইন স্কুলে আজকে ক্লাসে সাথে আছি আমি বন্ধন আজকে আমরা পড়ব কেমিস্ট্রি থার্ড চ্যাপ্টার পদার্থের গঠন সম্পর্কে তো পদার্থের গঠন এই শব্দ থেকে আমরা কি বুঝি শব্দ থেকে বুঝি কোন একটা পদার্থ কি ভাবে করে তৈরি হয় এবং এটার ভিতরে কি আছে না আছে খুঁটিনাটি অনেক ধরনের জিনিসপত্র এই চ্যাপ্টারের শুরুতে আমাদের আজকে চারটা পয়েন্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করব সংক্ষেপে আমরা জানি যে এই চারটা পয়েন্ট অর্থাৎ মৌলিক পদার্থ যৌগিক পদার্থ অনু পরমাণু এই চারটা পয়েন্ট আমরা এই বিগত যে ক্লাসগুলো ছিল যেমন ধরো যে ফাইভ সিক্স সেভেন এইট এই চার ক্লাস আমরা পড়ে এসেছি কিন্তু তবুও এই চ্যাপ্টারের ধারাবাহিকতা মেনটেন করার জন্য এই চারটা টপিক সম্পর্কে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনাতে যাচ্ছি এবং এখান থেকে অবশ্যই অবজেক্টিভ পাবে বড় প্রশ্ন পেতে পারো নাও পারো কিন্তু অবজেক্টিভ মাস্ট আসবে তো তোমরা যদি এই টপিকগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত না জানো সেক্ষেত্রে অবজেক্টিভ মনে রাখা এবং এতগুলো অবজেক্টিভ একসাথে পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নেওয়া টাফ হবে তো আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পড়াতে আজকে দেখো প্রথমে আছে মৌলিক পদার্থ এবং যৌগিক পদার্থ এই দুটা জিনিস কি পদার্থকে সাধারণত ভাগ করা হয় দুইটা ভাগে একটা হচ্ছে মৌলিক পদার্থ একটা হচ্ছে যৌগিক পদার্থ তো মৌলিক পদার্থ কোনটা মৌলিক পদার্থ হচ্ছে সেই পদার্থগুলো যে পদার্থর ভিতরে একাধিক পদার্থ থাকে না অর্থাৎ একই ধরনের পদার্থ থাকে উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি ধরো যে আমি এখানে লিখি ধরো অক্সিজেন ও ফর অক্সিজেন ও দিয়ে আমরা অক্সিজেনকে বোঝাই অক্সিজেন এর ভিতরে অক্সিজেন ছাড়া অন্য কোনো ধরনের পদার্থ নাই অর্থাৎ যেমন ধরো হাইড্রোজেন যেমন ধরো নাইট্রোজেন কার্বন হিলিয়াম ফ্লো ফ্লোরিন হোয়াট এবার যাই হোক না কেন কিছুই নাই এটার ভিতরে শুধুমাত্র অক্সিজেন আছে এটা হচ্ছে মৌলিক পদার্থ এখন ধরো আমরা যদি এটার পরিমাণটি একটু বাড়িয়ে দিই যেমন এখানে ছিল আমাদের একটা অক্সিজেন এখন আমি লিখলাম চলো দুইটা অক্সিজেন এখন আমি এখানে লিখলাম তিনটা অক্সিজেন খেয়াল করো তিনটা তিন ধরনের অনুপাতে গঠিত কিন্তু তিনটাই আমাদের অক্সিজেন অর্থাৎ অক্সিজেন ছাড়া এখানে অন্য কোনো ধরনের পদার্থ মিশ্রিত নাই আবার আমরা এখানে লিখতে পারি যেমন ধরো যে এইচ ফর হাইড্রোজেন আবার এখানে আমরা এইচ টু লিখতে পারি দুটার ক্ষেত্রে দেখো এখানে ওয়ান আছে এখানে টু আছে অর্থাৎ পরিমাণ কম বেশি আছে কিন্তু দুইটাতেই হাইড্রোজেন ছাড়া অন্য কিছু নাই এই ধরনের জিনিসগুলো হচ্ছে মৌলিক পদার্থ অর্থাৎ যদি প্রশ্ন আসে এক মার্কে মৌলিক পদার্থ কি উত্তরটা হবে যে পদার্থের ভিতরে সেই পদার্থ ছাড়া অন্য কোনো পদার্থ নেই সেই পদার্থকে আমরা বলি মৌলিক পদার্থ উদাহরণস্বরূপ অক্সিজেন হাইড্রোজেন এই জিনিসগুলো তোমরা লিখতে পারো এখানে এবার আসি যৌগিক পদার্থ কী জিনিস যৌগিক পদার্থ কোনটা যৌগিক পদার্থ হচ্ছে একাধিক মৌলিক পদার্থ একসাথে হলে যেটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে আমাদের যৌগিক পদার্থ এখন প্রশ্ন হতে পারে যে মৌলিক পদার্থ কি কি হতে পারে যেমন ধরুন এখানে অক্সিজেন আছে আমি এখানে হাইড্রোজেনও দিয়েছি তো চলো দুটাকে একসাথে করে আমরা যদি এখানে তৈরি করি এইচ টু ও এইচ টু ও অর্থাৎ পানি পানিকে এইচ টু ও বলা হয় এইটা এখানে খেয়াল করো হাইড্রোজেন আছে হাইড্রোজেন কি একটা মৌলিক পদার্থ আর কি আছে এখানে অক্সিজেন আছে অক্সিজেন কি এটা হচ্ছে মৌলিক পদার্থ অর্থাৎ দুইটা মৌলিক পদার্থ একসাথে যুক্ত হয়ে যে পদার্থটা তৈরি করবো সেটাকে আমরা বলবো যৌগিক পদার্থ অর্থাৎ যে পদার্থের ভিতরে একের অধিক মৌলিক পদার্থ একসাথে থাকবে সেটাকে আমরা বলবো যৌগিক পদার্থ তাহলে এক মার্কে কোয়েশ্চেন যদি আসে যে যৌগিক পদার্থ কি বা যৌগিক পদার্থ কাকে বলে তাহলে উত্তর কি হবে যে পদার্থর ভিতরে একাধিক মৌলিক পদার্থ রয়েছে অথবা যে পদার্থকে ভাঙলে আমরা একাধিক মৌলিক পদার্থ পাই সেই পদার্থকে আমরা বলি যৌগিক পদার্থ উদাহরণস্বরূপ কি বলা যায় এখানে এইচ টু লিখেছি এইচ টুও বলা যেতে পারে আবার বলতে পারো সিও টু আবার বলা যায় এন ও থ্রি অনেক কিছু বলা যেতে পারে সব কিছুই হচ্ছে আমাদের যৌগিক পদার্থের উদাহরণ তাহলে এই দুটা টপিক থেকে যদি একটা আমাদের অবজেক্টিভ এরকম আসে যে নিচের কোনটি মৌলিক পদার্থ তাহলে আমরা কি দেখব যে যে চারটা অপশন দেওয়া আছে সেই চারটা অপশনে কতগুলো পদার্থ রয়েছে যেমন ধরো এটা ধরো একটা অপশন এন ও থ্রি এটা ধরো একটা অপশন ও থ্রি একটা অপশন হচ্ছে এইচ টু ও আর চার নম্বর অপশন হচ্ছে একটা ওনার তাহলে আমরা প্রথম অপশনে দেখছি এন ও থ্রি এখানে দুই ধরনের পদার্থ আছে কী কী আছে নাইট্রোজেন আছে অক্সিজেন আছে তার মানে এটা আমাদের মৌলিক পদার্থ হতে পারে না তারপরে কি দেখছি ও থ্রি হ্যাঁ ও এখানে তিনটা আছে সেটা আলাদা কথা কিন্তু ও ছাড়া অন্য কোনো ধরনের মৌলিক পদার্থ এখানে নাই তার মানে আমরা বলতেই পারি যে ও থ্রি হচ্ছে একটা মৌলিক পদার্থ তিন নম্বর অপশন হচ্ছে এইচ টু ও এটাও কিন্তু আমাদের মৌলিক পদার্থ না কেন না কারণ এখানে হাইড্রোজেনও আছে এখানে অক্সিজেনও আছে তার মানে এইচ আর ও দুইটা মিলে একটা পদার্থ তৈরি হচ্ছে তার মানে এটা মৌলিক পদার্থ হতে পারে না আর চার নম্বর কিছু কোনোটি না এটা হতে পারে না কেন কারণ দুই নম্বর অপশন ও থ্রি অলরেডি এটা একটা মৌলিক পদার্থ তার মানে আমরা এখান থেকে রাইট অ্যান্সারটা বের করতে পারি ঠিক একইভাবে যদি আমাদের প্রশ্নটা এরকম করে অবজেক্টিভ আসে নিচে কোনটি য
একাধিক মৌলিক পদার্থ থাকবে সো আমরা দেখে বুঝতেই পারবো যেমন এগুলোতে দেখে বোঝা যায় বোঝা যাচ্ছে এখানে যে কত গুলো করে পদার্থ আছে এবং এটা অ্যান্সার করার সময় অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে নিচে কত সংখ্যা দেওয়া আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স টেন টুয়েলভ ফিফটিও থাকতে পারে এই সংখ্যাগুলো আমরা অবশ্যই দেখবো না আমরা দেখবো অ্যালফাবেটগুলো অর্থাৎ যতগুলো অ্যালফাবেট আছে সেই অ্যালফাবেটগুলো আমরা কাউন্ট করবো কতগুলো অ্যালফাবেট আছে সেটার উপর বেস করে আমরা অ্যান্সারটা বের করতে পারবো এখানে যদি আমরা চিন্তা করি যে ও থ্রি বলেছে এখানে অপশনে ও থ্রি তিন মানে একের বেশি আছে তার মানে এটা মৌলিক পদার্থ হতে পারেন তাহলে উত্তরটা ভুল হবে কেন কারণ তিন হচ্ছে আমাদের কত গুলো আছে সেই পরিমাণটা আমরা মৌলিক আর যৌগিক পদার্থ অ্যান্সার করার সময় অবশ্যই পরিমাণ দেখবো না আমরা দেখবো হচ্ছে কত টাইপের আছে পদার্থ টাইপটা দেখবো আমরা এখানে অর্থাৎ এখানে ও ছাড়া অন্য কোনো টাইপ নেই যেমন দেখো এখানে ও সাথে এইচ আছে তার মানে টাইপ দুইটা হয়ে যাচ্ছে একটা হচ্ছে টাইপ ওয়ান হচ্ছে এইচ আর টাইপ টু হচ্ছে ও তার মানে দুই টাইপের পদার্থ হচ্ছে তার মানে এটা হবে না এন ও থ্রি এখানে দেখো দু টাইপের পদার্থ আছে একটা এন আছে একটা ও আছে অর্থাৎ এইটা হবে না কিন্তু দেখো ও থ্রি এখানে এক টাইপের পদার্থ আছে কোনটা শুধুমাত্র ও এটা একটা টাইপ তার মানে আমরা দেখবো হচ্ছে কত টাইপের পদার্থ আছে কত গুলো আছে এটা অবশ্যই দেখবো না কত গুলো আছে এটা অনুপরমাণু হিসাবে আসবে সেটা আমাদের পরবর্তী টপিকে আছে কিন্তু মৌলিক আর যৌগিক পদার্থের টপিকে আমরা দেখবো কত টাইপের অর্থাৎ কত ধরনের পদার্থ আছে এই জিনিসটা মাথাতে রাখতে হবে তাহলে এটা ছিল আমাদের মৌলিক এবং যৌগিক পদার্থ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখান থেকে এক মার্কের প্রশ্ন আসতে পারে অথবা অবজেক্টিভ আসার চান্স অনেক বেশি নিচের কোনটি মৌলিক পদার্থ অথবা নিচের কোনটি যৌগিক পদার্থ আবার নয় দিয়েও আসতে পারে নিচের কোনটি মৌলিক পদার্থ নয় নিচের কোনটি যৌগিক পদার্থ নয় যে কোনো একটা আসতে পারে তাহলে এর পরের টপিক যেটা সেটাতে আমরা চলে যাই একটা হচ্ছে অণু একটা হচ্ছে পরমাণু প্রথমে সংজ্ঞাটা বলিনি অণু কি অণুকে সাধারণত বলা হয় যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম একটা কণা কেন বলা হয় সেটার ব্যাখ্যা উদাহরণ দেওয়ার সময় বলে দিব আর পরমাণুকে বলা হয় মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা ব্যাখ্যাটা উদাহরণে বলে দিচ্ছি তাহলে চলো প্রথমে আমরা জানি পরমাণু কি পরমাণুটা হচ্ছে একটা মৌলিক পদার্থর এমন একটা ক্ষুদ্রতম কণা যেই ক্ষুদ্রতম কণাকে আমি যদি ভেঙে দেই তাহলে ওই পদার্থটা কিসের পদার্থ ছিল সেটা বলা কঠিন হবে অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রে আমরা এই সম্পর্কে বলতেও পারবো না যে সেই পদার্থটা আসলে কি পদার্থ আবার এই পরমাণু যৌগিক পদার্থের ক্ষেত্রেও হতে পারে কিভাবে হতে পারে যৌগিক পদার্থকে ভাঙতে 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 লাস্টে যে জিনিসটা আমরা পাবো সেটা হচ্ছে আমাদের অণু অণুকে যখন আমরা ভেঙে দিব এটা ঘুরে ফিরে পরমাণুতেই কনভার্ট হবে তার মানে পরমাণু হচ্ছে পদার্থের এমন একটি ক্ষুদ্রতম কণা যেই কণাকে আমরা যদি ভেঙে দেই সেই ভেঙে দেওয়ার অংশগুলো থেকে আমরা বলতে পারবো না সেই পদার্থটা আসলে কি ছিল এটা কোনো গ্যাস ছিল নাকি এটা কঠিন পদার্থ ছিল নাকি এটা তরল ছিল নাকি অন্য কিছু ছিল এটা আমরা বলা অসম্ভব এটাই হচ্ছে আমাদের পরমাণু তো পরমাণুকে যদি আর একটু ডিটেলসে যাওয়া যায় সেক্ষেত্রে আমরা বলতেই পারি যে পরমাণু সাধারণত তিন ধরনের অবস্থাতে থাকে কি কি একটা হচ্ছে কঠিন পদার্থের পরমাণু সেটা কি থাকে অনেক বেশি একটার সাথে একটা লেগে থাকে অর্থাৎ এর ভিতরে আন্তঃনবিক ফাঁকা জায়গা প্রায় থাকে না বললেই চলে এবং আন্তঃনবিক আকর্ষণ ক্ষমতা অনেক বেশি থাকে এটার ভিতরে তারপরে কি আসে তরল পদার্থ আসে তরল পদার্থের পরমাণুগুলো কেমন হয় কিছুটা আন্তঃনবিক ফাঁকা জায়গা বিরাজমান থাকে অর্থাৎ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গাতে কিছুটা তারা মুভমেন্ট করতে পারে এবং তাদের ভিতরে যে আন্তঃনবিক আকর্ষণ ক্ষমতা এটা কিছুটা কম থাকে আবার যদি আমরা চিন্তা করি বায়বীয় বা গ্যাসীয় পদার্থের পরমাণু সম্পর্কে তখন আমরা বলতে পারবো ওই পরমাণুগুলো একটা আরেকটা থেকে এতটাই দূরে থাকে যে তাদের ভিতরে আন্তঃনবিক ফাঁকা জায়গা অনেক বেশি হয়ে যায় বা আন্তঃনবিক আকর্ষণ ক্ষমতা অনেক বেশি কমে যায় অর্থাৎ ঠিক উল্টা সম্পর্ক বিরাজমান থাকে সেই ধারণা থেকে আমরা খুব সহজে বলতে পারি যে পরমাণু সাধারণত তিন অবস্থাতে থাকতে পারে একটা হচ্ছে কঠিন অবস্থা থাকতে পারে একটা তরল অবস্থা থাকতে পারে একটা হচ্ছে গ্যাসি অবস্থা থাকতে পারে বা বায়বী অবস্থায় থাকতে পারে এখন অণু কি অণুটা হচ্ছে একের অধিক পরমাণু একসাথে যুক্ত হলে যে ঘটনাটা ঘটে এটাই হচ্ছে আমাদের এটা কিন্তু ব্যাখ্যা যদি দেওয়া যায় ব্যাখ্যাটা কি কেমন হয় ব্যাখ্যাটা ধরম এখানে ও লিখা আছে ও দিয়ে আমরা কি বুঝাই অক্সিজেন অক্সিজেনে দেখো নিচে কিছু নয় তার মানে আমরা বলতে পারি নিচে ওয়ান আছে কারণ ওয়ান থাকলে সাধারণত সেটা লেখার দরকার পড়ে না এই বিস্তারিত সম্পর্কে যে ওয়ান থাকলে লিখতে হয় না টু থাকলে লিখতে হয় থ্রি থাকলে লিখতে হয় এই ব্যাপারগুলো আমরা জানবো যখন এর পরবর্তী ক্লাসে আমরা পড়বো প্রতীক এবং সংকেত সেখানে আমরা জানতে পারবো যে ওয়ান টু থ্রি কিভাবে করে এই জিনিসগুলো লিখা হয় এটা আমরা পরবর্তী ক্লাসে জানবো তাহলে আজকে আমরা জানি যে ওয়ান থাকলে মানে একটা যদি পরমাণু থাকে সেটা আমাদের ইন্ডিকেট করতে হবে না দরকার
उत्तर हो बे कोन ओनो रहे क्या नोनो रहे कर ओनो अवश्य एकेर अधिक परमाणु सामान्य गो, गोटी तो होता हो बे किंतु ओ ते एकेर अधिक परमाणु ना है शुद्ध मत एक टा परमाणु चाहे शुद्ध रंग ओ दी अम्र एक टा ओनो के प्रकाश करते पारी ना ये पर चलो जाए ओटू ओटू अवश्य ऑक्सीजन एक टा ओनो कोन परमाणु मौलिक पदार्थ এটা হচ্ছে এক ধরনের অণু এটা হচ্ছে আরেক ধরনের অণু এটা অক্সিজেনের অণু এটা ওজনের অণু কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে দুইটাই শুধুমাত্র অক্সিজেন কে নিয়ে তৈরি হয়েছে অর্থাৎ মৌলিক পদার্থের অণু আবার H2O এটা কি H2 হাইড্রোজেনও আছে H2O তে অক্সিজেনও আছে তার মানে দুই ধরনের মৌলিক পদার্থ আছে তার মানে এখান থেকে আমরা কি বুঝি এখান থেকে আমরা বুঝি H2O এটা কিন্তু কোনো মৌলিক পদার্থের অণু না এটা হচ্ছে যৌগিক পদার্থের অণু কেন যৌগিক পদার্থের অণু কারণ হচ্ছে H2O এটা যৌগিক পদার্থ সহজ কথা যৌগিক পদার্থ কেন কারণ এখানে একের অধিক পদার্থ বিরাজমান যেমন এখানে হাইড্রোজেন আছে এখানে অক্সিজেন আছে ঠিক সেভাবে NO3 বা NO2 বা NO যেটা নিয়ে আমরা বলি বা CH4 CH3 CO2 CHNO3 তো অনেকগুলো পদার্থ এখানে লেখা সম্ভব সবগুলোতে একটা করে ব্যাপার খেয়াল করা যায় এখানে অনেকগুলো পদার্থ আছে যেমন NO3 এখানে দুই ধরনের পদার্থ আছে একটা হচ্ছে নাইট্রোজেন একটা হচ্ছে অক্সিজেন আবার আমরা যদি এখানে লিখি सीएच फोर लिखिए एखे देखो दोधरण पदार्थ आज है एक हे कार्बन एक हे हाइड्रोजें आर जो एरक लिखिए सी एच एनओ थ्री এইটা এক ধরনের পদার্থ এখানে দেখো চার ধরনের পদার্থ আছে কি কি কার্বন হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন অক্সিজেন তার মানে আমরা বুঝলাম এ সবগুলো কিন্তু একটা করে অণু কিন্তু এগুলো হচ্ছে যৌগিক পদার্থের অণু এবং এখান থেকে একটা অবজেটিভ আসার মতো আছে নিচের কোনটি মৌলিক পদার্থের অণু নিচের কোনটি যৌগিক পদার্থের অণু তাহলে আমরা এটার উত্তর করার সময় কি মাথাতে রাখবো কতগুলো পদার্থ আছে সেটা আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যেমন ধরো অপশন দিল এটা এনও থ্রি এক নাম্বার অপশন ओ थ्री दु नम्बर अपशन सी एच फोर एट तीन नम्बर अपशन दिल एच टू एट चार नम्बर अपशन दिल चार अपशन दिए दिल प्रश्न बलो एखे नीचे को मौलिक पदार्थ अणु তাহলে দেখো আমাদের প্রথম অপশন কি ছিল এনও থ্রি এটা কি মৌলিক পদার্থের অনু কখনোই না কেন কারণ এখানে দুই ধরনের পদার্থ আছে তার মানে এটা মৌলিক পদার্থ হতেই পারে না আর যেহেতু মৌলিক পদার্থ না তার মানে অবশ্যই মৌলিক পদার্থের অনু হবে না এটা তারপরে কি দুই নম্বর অপশন কি ও থ্রি এখানে দেখো এক একটাই পদার্থ আছে কোনটা শুধুমাত্র অক্সিজেন আছে তার মানে যেহেতু একটা পদার্থ এবং এটা মৌলিক পদার্থ তার মানে ও থ্রি এটা একটা মৌলিক পদার্থের অনু সি এইচ ফোর আছে এখানে দুই ধরনের পদার্থ তার মানে এইটাও না আর এইচ টু এখানেও দুই ধরনের পদার্থ তার মানে এইটাও না তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম আমাদের রাইট অ্যান্সার হচ্ছে ও থ্রি তাহলে এখান থেকে আমাদের একটা অবজেটিভ আমরা এক্সপেক্ট করতেই পারি যে নিজের কোনটি মৌলিক পদার্থের অনু নিজের কোনটি যৌগিক পদার্থের অনু তাহলে আমাদেরকে অনু পরমাণু থেকে যদি অ্যান্সার করতে হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের মৌলিক আর যৌগিক পদার্থ জানতে হবে যে কোনটা মৌলিক পদার্থ কোনটা যৌগিক পদার্থ প্রথমে আমরা এটা জেনে নিব এরপর আমরা জানবো হচ্ছে অনু পরমাণু থেকে কিভাবে করে আমাদের কোশ্চিন আসতে পারে তাহলে আমরা এখান থেকে অলরেডি দুই ধরনের অবজেটিভ সম্পর্কে জেনে গেছি একটা মৌলিক পদার্থ এবং যৌগিক পদার্থকে একটা হচ্ছে অনু এবং পরমাণু থেকে এবং এক মার্গে কোশ্চিন যদি আসে মৌলিক পদার্থ কি যৌগিক পদার্থ কি অনু কি পরমাণু কেম তাহলে আমরা সেটার উত্তর লিখতে পারবো এবং যদি দুই মার্কের প্রশ্ন আসে পার্থক্য যে মৌলিক এবং যৌগিক পদার্থের ভিতর পার্থক্য কি এবং অণু ও পরমাণু ভিতরে পার্থক্য কি তাহলে আমরা কি করব প্রথমে এক মার্কে প্রথম যে পার্থক্য সেখানে আমরা দু বছর সংজ্ঞা সুন্দর মতো যে অণু কাকে বলে পরমাণু কাকে বলে মৌলিক পদার্থ যৌগিক পদার্থ কাকে বলে এরপর কি দিব আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিব তাহলে আমাদের উত্তর শেষ তাহলে এতটুকু ছিল আমাদের আজকের ক্লাসে আলোচ্য বিষয় প্রথম চারটা টপিক এর পরবর্তী ক্লাসে আমরা বাকি যে টপিকগুলো আছে সেই টপিকগুলো সম্পর্কে আলোচনা করবো এবং তোমরা যারা আগ্রহী ক্লাসগুলো পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবে এবং পরবর্তী ভিডিওগুলো খুব তাড়াতাড়ি পাওয়ার জন্য বেলাইকনো আইকনে ক্লিক করে দেবেন পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ থাকলো আজকের মতো বিদায়